ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അം പ്ലീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആന്ധ്ര ഡിഷാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വഴുതനങ്ങ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് വെജിറ്റബിൾ അല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ബഗാര ബാങ്ക് നമ്മൾ ഈ എഗ് പ്ലാന്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ മെനി ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൽ ഫൈബർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം ഉണ്ട് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്ട്ലി ചെക്ക് ഔട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ബഗാര ബാങ്കിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ ഈ പേർപ്പിൾ കളറിൻ്റെ ചെറിയ വഴുതനങ്ങ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈ തണ്ടോട് തണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ കളയത്തില്ല ഈ തണ്ടോട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ കീറുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ പോയിട്ടൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിത് വെള്ളത്തിലേറ്റ് വയ്ക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ വഴുതനങ്ങയും ഇതുപോലെ നാല് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാവണം ഒരുപാട് ഉലുവ ആകരുത് കയ്പ് കൂടി പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണം നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉലുവ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും ഞാൻ ഒരുപോ ഒരുമിച്ചിടാൻ പോവാണ് കാൽ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ സാധാരണ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലി അതായത് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മല്ലി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് മല്ലിയും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കപ്പലണ്ടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സ്പൂണാണ് എടുത്തത് മല്ലി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടി ഒരു സ്പൂണ് ഇത് നമ്മുടെ വെളുത്ത എള്ളാണ് എള്ളും ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഒന്ന് ഗ്യാസ് ചെറുതിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കസ്കസ് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ കസ്കസ് ഇടും നമ്മളൊരു വളരെ ചെറിയൊരു പീസാണ് പട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് പട്ടയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസർ പോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയ പീസ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മസാലയെല്ലാം നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ തേങ്ങായി ഒരു സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തണിച്ച തണുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചാണോ അതിനെന്താ പറയുന്നത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അല്ലേ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല തിരിച്ചു മറിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മളുടെ ഈ വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടണം ഇത് കുറച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്ക് ആയി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 
ഈ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഗ്യാസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് നല്ലവണ്ണം ചൂടായിരിക്കുന്ന കാരണം ഗ്യാസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു നമ്മളിനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുളകിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അപ്പം നല്ല കളറുണ്ട് പക്ഷേ എരിവ് അത്രയേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മസാല വീണ്ടും നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കി ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ കറിയും നമുക്ക് ഇത് ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ പുലാവിൻ്റെ കൂടെയും ബിരിയാണിയുടെ ഈവൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സാധാരണ അത് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബിരിയാണിയോ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇത് ആന്ധ്രയിലെ ഒരു ഫേമസ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഉള്ള നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തൈര് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഈ തൈരും ഈ മസാലയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വഴുതനങ്ങയിലും ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാല നമ്മുടെ ഈ വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വേകാനായിട്ട് വയ്ക്കും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറുകണം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി തയ്യാറാവും നമ്മുടെ ബഗാര ഭയങ്കര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഹാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പോലെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയാണേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ഇട്ടതായത് കൊണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ ബഗാര ബാങ്കൽ റെഡിയാണ് ഈ ബഗാര ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കപ്പലണ്ടിയുടെയും പിന്നെ തേങ്ങാടെയും എല്ലാം കൂടി ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു മണമാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുകൂടി ചെയ്യുക സി എ സൂൺ വിത്ത് അറ്റനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി This is Ambali from Ambali's Kitchen. Food, cook with passion, has life, be safe.